എവ്രിവാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഒരു അടിപൊളി റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബിസി ആയിട്ട് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓൾറെഡി കുറേ പേരൊക്കെ കാർ വാഷ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നു ബാക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല പീസ്ഫുള്ള ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല വന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ താരങ്ങൾ അതായത് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളുണ്ട് ഇവർ ദമ്പതികളാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാറിന് പകരം ഡേ വിത്ത് ടു സ്റ്റാർസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് താര ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരാരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് സീരിയലിലൂടെയും ഫിലിംസിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നാൻ അതർ ദാൻ ടോഷ് ക്രിസ്തി ആൻഡ് ചന്ദ്ര ലക്ഷ്മൺ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കം അടിപൊളി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നല്ലേ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കൊറേ ന്യൂസുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കാണുന്നത് സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഇവിടെ വരെ വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് മൈക്ക് ആദ്യം എടുക്കട്ടെ യെസ് How are you doing now? I'm doing very, 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 very well. Super! That's why I'm doing very, 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 very well. Because I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do all the shoot and all. I'm tired. 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 I don't deny it completely. പക്ഷെ ദ വേ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഐ തിങ്ക് മൈൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് മൈ സീരിയൽ സ്വന്തം സുജ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ എല്ലാ രീതിയിലും ടീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ടോഷേട്ടിൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ ഫോർ ആസ് പ്രോബ്ലി പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻ ലോസ് ഫാമിലി എല്ലാ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സോ ദെൻ വൈ ഡു ഐ ഹാവ് ടു കംപ്ലെയിൻ എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു താരത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇൻഷ്യലി ഞാനാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ താര കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വേറെ അതർ താരം താരം മിസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഗെറ്റിംഗ് റെഡി നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെഡി ആവാൻ ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് അല്ല എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് ടൈമേ എടുക്കില്ല ഞാൻ നോർമലി ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോഴും പടയെന്ന് ഞാൻ റെഡി ആവും ബട്ട് അതിനു മുമ്പത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ പാർട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് ബട്ട് ദാറ്റ് ടോഷേട്ടൻ ഡസ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് പക്ഷെ അല്ലാതെ പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടോഷേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷൻ നോക്കി 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 ഇരിക്കും അപ്പം എല്ലാം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു കുറെ കഥകളുണ്ട് കല്യാണ പേർച്ചേസിന്റെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ ഞാൻ വേണം ഷോപ്പിംഗ് അതാണ് ശരി സൂപ്പ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ടോഷേട്ടും കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് വി നീറ്റ് മീറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ എറ്റ്സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് എണീറ്റ് ജിമ്മിൽ പോവുക ടോഷേട്ടൻ ജിമ്മിൽ പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടോഷേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ടോഷേട്ടൻ ഭയങ്കര വർക്ക് ഔട്ട് ഫ്രീക്ക് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് കല്യാണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ലേസി ആയി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹീസ് സ്ലോലി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് പോകുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല വൺസ് ഇന് വൈൽ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ
ആവശ്യമില്ല I think നമ്മുടെ മൈൻഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇഫ് യു റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് അത്ര ഓക്കേ ഡൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും വാട്ട്സ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാ സോ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എർലി റൈസർ ആണ് ടോഷിട്ടൻ സോ ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ആണ് ഓക്കേ സോ അമ്മയും അച്ഛനും എപ്പോഴും പറയും അവരും ഭയങ്കര ഇനോ രാവിലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ടൈം കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയ ഞങ്ങൾ ടോഷേട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ അമ്മ പറയും ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ടോശ വരത്തില്ല എന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം തിങ്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ഓൺ ആയ പിന്നെ ഫുൾ സ്വിങ് ആണ് അതെ അതെ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയ പോലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് അതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തമിഴ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെന്നൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് ആക്ച്വലി തമിഴ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇത് ദോശയല്ല കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ദോശയല്ല ഇത് അടയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അടയല്ല ഇവിടെ ഇലയടയാണല്ലോ സ്വീറ്റ് അല്ലേ ബട്ട് ഇത് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദോശ ഇത് നമ്മള് അല്ല അല്ല വേറെ മിക്സ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് പറയില്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഇടാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊച്ചിയിലാണോ പിന്നെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിക്കാണ് അല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലേറ്റും സാമ്പാറും ചട്നിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ ഒരു കസേര ഒഴിവുണ്ട് ുംബ് എന്തൊക്കെ നല്ലതോ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പാവം ഭാര്യ നല്ല നല്ല മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ എപ്പിസോഡ് കാണണം മറ്റേ കമലാസിന്റെ പടം നീ നല്ല വള കെട്ട വള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തരികയാണ് എനിക്കൊരു ദോശം മതി ഡയറ്റ് അല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഡയറ്റ് ആണ് രസിക്കുന്നില്ല രാവിലെ എന്താ മഴയൊക്കെ പെയ്തോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാനാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ശരിക്കും കഴിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഭിനയം ഇതിൽ ഒരു അഭിനയം നമ്മളതിൽ അഭിനയം പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പാശ എന്താ കഴിക്കണം സംസാരിക്കണം ടെൻഷൻ ആണ് അതായത് കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടി വരാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം പോവല്ലോ അല്ല ചന്ദ്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടാന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നെ അല്ല ഞാൻ ചെന്നൈ പോയപ്പോഴേ ഇത് അടദോഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് അടദോഷയാണ് ദോഷിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാകെ മാനസികമായിട്ട് പെട്ടു ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തി തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം അടദോഷ കുടിക്കാൻ കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കി അറിയാം ദോഷമില്ല ഇഷ്ടമുള്ളിക്കും <laughs> 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 ചിക്കൻ ഇസ് മൈ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അത് ഭയങ്കര പെക്കുലർ ആയിര
അല്ലെ അത് ഭയങ്കര പെക്യുലർ ആയിരിക്കും അതോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ പേരൻസിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരും കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഫിഷ് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റി ആരെങ്കിലും തരും ഇപ്പൊ ടോഷേട്ടിനൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റി തരും അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ നോൺവെജ് ശത്രുവാണ് <laughs> 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 ഞാനും ഇത് തന്നെ വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അത് ഈ ഇത്രയും ഉള്ള ഫിഷ് എങ്ങനെ മാറ്റും വെജിറ്റേറിയൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എല്ലാം കറികൾ നല്ലപോലെ നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും ആ സാധാരണ പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എരിവും പുളി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള തോട്ടം അതല്ല അതുള്ള കാരണം എനിക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളില്ല രണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് തന്നെ വേണം അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇത് ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര എത്ര വർഷം ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൊറേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നര മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു സോ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ വർക്കും കൂടെ ഉള്ളപ്പം തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ പേരന്റ്സും അവിടെ ചെന്നൈയിലാവുമ്പോ അവർക്കും എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം അച്ഛനിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കൊച്ചിലായിട്ട് കൊറേ വർഷമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഇല്ല യു ആർ ലൈക് വെരി ന്യൂ ഇയർ ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങള് ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോകും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാനായ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എവറി വീക്ക് പോവാ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഹെയർ കട്ടിന് മാത്രമേ മെയിൻ ആയിട്ട് സലൂൺ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ ഡോഷേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ബിയർഡ് സെറ്റിംഗ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്കാൻ സെന്ററിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും അങ്ങനെ റെഗുലർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ലൈക്ക് എവറി അത് ഡേ നമ്മള് പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ സ്ഥിരം വിസിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറന്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെന്നൈയിലായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വിഗ്ഗിയിലാണ് അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റെഗുലർ ഇവിടെ പോകുന്നു റെഗുലർ അങ്ങനെയല്ല അത് പറഞ്ഞ ചെന്നൂർ ചെന്നൈയിലായിരിക്കും എനിക്ക് കുന്നുമോളത്താണ് അത് ഇവിടെ നമ്മള് എവിടെയാണ് ആവശ്യം അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലിയും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് റൂട്ട് വിടാം എനിക്ക് എന്തായാലും ഡബിങ്ങിന് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് 
പാവം വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെല്ല കഴിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും പരിചയപ്പെടുന്നു ആറ്റി അങ്കിളെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു ഇറക്കം അങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വേറെ സ്റ്റാറുകളെയാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ചന്ദ്രേച്ചിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഹായ് ആന്റി ആന്റിയുടെ പേരെങ്ങനെയാ മാലതി മാലതി അപ്പൊ ആന്റി ആണ് ശരിക്കുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വരയ്ക്കും അതെ അതെ അല്ലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്ക മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സും ആന്റിയുടെ ആണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് പെയിന്റിങ് മാത്രമല്ല വേറെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം നിങ്ങൾ ക്യാമറ ക്ലോസ് വെച്ചാൽ അറിയില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടേബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൈ സൈഡ് ടേബിൾസ് അതിലും അവിടെ ഒരു ബഡി സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊക്കെ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജോലി ബാക്കിയൊക്കെ അച്ഛനാ ചെയ്യുന്നത് അങ്കിളിന്റെ അതിന് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിങ്സ് മാത്രം വിളി സൂപ്പർ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് മറ്റേ റെസ്റ്റോറന്റ് പണിയുന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ്ങും ടേബിളൊക്കെ ആക്ച്വലി ചെന്നൈയിൽ സവേറ ഹോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ അവരുടെ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അവർ എന്റെ പെയിന്റിങ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയില് പഴയ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അമ്മ റെസ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ അതിന്റെ കുറെ ഇങ്ങനെ ചിപ്പായൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ വെട്ടുകല്ലേ വെട്ടുകല്ലാണ് നമ്മള് മൂകാംബികൊക്കെ പോകുമ്പോ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ചുമപ്പും മഞ്ഞയും അതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആ വെട്ടുകല്ല് പൊടിച്ച് അരച്ച് അത് ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് അലിയിക്കും അലിയിച്ച് അത് ആ മുകളിൽ റെസിഡ്യൂ എടുക്കില്ല മുകളിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം വരുന്ന ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തെ ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസിഡ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് പൗഡർ ആ ഡൈയ് ഉണക്കി വയ്ക്കും അത് ഉണക്കി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കും ചിപ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് വേപ്പിന്റെ പാശയും ഇതും കൂടെ ചിരട്ടയിലിട്ട് നന്ന കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി 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 കുറച്ച് വെള്ളം അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ വാൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ബസ്റ്റോസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആസ്ബസ്റ്റോസിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇരുപത്തേഴ് കോട്ടിങ് ആണ് കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കക്ക ഫ്രഷ് കക്ക ഇതാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് പ്രിപ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് മാത്രല്ല ഈ ബേസിക് ഈ നാച്ചുറൽ കളർ മാത്രല്ല ഞങ്ങളിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാൻവാസിലൊക്കെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആക്രലിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗും ആണ് പറയാൻ പോയാ മെയിന്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഡൈ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നാച്ചുറൽ കളറിന്റെ ഈവൻ അതർവൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് അത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷും ഡബിൾ സീറോ ബ്രഷും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഹെയറിന്റെ അതൊരു നാലഞ്ച് മുടിയെ കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടാണ് ഈ ഷെയ്ഡിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗ്രേഡേഷൻ ഡാർക്ക് നിന്ന് ലൈറ്റിലേക്ക് ഗ്രേഡ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നാണ് ആ ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത
പിന്നെ കണ്ണിനൊക്കെ ലാഷസ് ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം ഇതൊക്കെ ഐഡൽസ് ഇന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അതാണ് ബേസ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് എന്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അപ്പൊ അവിടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ പൂരമാണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ തൊട്ട് അമ്പലം തോഴാൻ പോകുമ്പോ ഈ പെയിന്റിങ്ങിലായിരുന്നു കമ്പം അപ്പൊ അന്നേ പാഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ്യൂറൽ കോളേജ് ഉള്ളത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ലേഡീസിന് അവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ല നാച്ചുറലി ഇത് ഒരു ഡിവി ഡിവൈൻ ആർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ശുദ്ധമൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്മിഷനൊന്നും അതാണ് കാരണം തോന്നുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും എൻക്വയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൺലൈനും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റും വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനായി ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ എന്റെ മ്യൂറൽ ഓറ എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് മ്യൂറൽ ഓക്കെ മ്യൂറൽ ഓറ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് സോ അത് നോക്കി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്കിളിന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഡേറ്റ് സാർ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ ഓർഡേഴ്സും കിട്ടുന്നത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി ഈ കാണുന്ന മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഇത് ശരിക്കും വർഷമാണോ അല്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഞാനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്ന സമയത്തായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കൊരു ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അത്രയും വരില്ല ഇപ്പം എനിക്കൊരു വൺ മന്ത് കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാം അതായത് പതിനെട്ട് വർഷം ബാക്ക് അതൊക്കെ ഇതാണ് അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് സാരി അല്ലേ സാരി സാരിയുടെ പല്ലു ഇത് ഒരു ഡാൻസർ ആണ് ഈ സാരി ഉടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലല്ല കോൺസെപ്റ്റ് എന്റേത് തന്നെയാണ് പല്ലു ഇനി ബോർഡർ വരും അതെ ബോർഡർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കൊണ്ടുവരും കാര്യം ഓൾറെഡി കസവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സുകളില് ആ ടോപ്സ് അതുപോലെ ഷേർട്ട്സ് അതുപോലത്തേലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്സിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ കാണിക്കും അവർ ചൂസ് ചെയ്യും മ്യൂറൽ ഓറ എന്നാണ് ഇതാ അതെ മ്യൂറൽ ഓറ എന്നാണ് ആർക്കും തെറ്റിപ്പോണ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുണ്ട് മ്യൂറൽ ഓറ എന്നുള്ള മ്യൂറൽ ഓറ ഓക്കെ ദിവസനെയും ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഓൺലൈനിലും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുള്ള മ്യൂറൽ ഓറ പേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓർഡേഴ്സ് കുറെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പൊ പോകുന്ന നേരം ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സുജാതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡബിം
അപ്പോൾ എറ്റേണൽ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി രണ്ട് സീൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് പടയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാം പിന്നെയും കറക്കമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എവിടേക്കാന്ന് പറയുന്നില്ല കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കറങ്ങും അല്ലേ കറക്കും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക പ്രേക്ഷകരെ പിന്നെ നമ്മള് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഒന്ന് മഴ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പാവ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആള് അപ്പൊ നമ്മള് ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ആരാ എനിക്ക് ദേവിയാണ് കുറെ പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് ദേവിയാ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ സ്വന്തം സുജേത ആദ്യം തൊട്ടേ ദേവിയാ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഈ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സുജാതക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തോണ്ടല്ലോ കോമഡി ആയിരിക്കും വേറെ റേഞ്ച് ആയി പോകും പിന്നെ അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ അറ്റ് ടൈം ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഡബിങ്ങിനായിട്ട് ടൈം ഒതുക്കി ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് കിട്ടാറില്ല ഇപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുജാന മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ഇത് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വോയിസ് സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല ഓക്കെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കഥയൊക്കെ നമ്മള് സംസാരിച്ചു നമ്മള് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഏ ഞങ്ങക്ക് കുന്നും കുളത്ത് ഒരു ഡാഡി മമ്മി ഉണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഡാഡി മമ്മിനെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താലോ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഷൂട്ടിൽ ഞാനിപ്പോ ചെന്നൈയില് താമസിക്കുന്ന സമയത്തും ബിഫോർ മാരേജ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രാവിലെ രണ്ട് പേരന്റ്സിനെയും വിളിച്ചിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിളിയുണ്ട് രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിളിയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും സോ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സീരിയൽ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഷൂട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി അങ്ങനെ അങ്ങ് മോളിൽ ഡബ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് കാര്യം ഡബ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അധികം വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓൾറെഡി എഴുതിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എന്താ നടക്കണം എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് നേരെ പോകില്ല വിഷ്ണു നമ്മുടെ <laughs> 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 നമ്മുടെ സീരിയലിന് വെട്ടി മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അല്ലേ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ എടുത്തറിയും മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡബിങ്ങും വിഷയാണ് മുകളിൽ പോട്ടെ അപ്പൊ മുകളിലെ ഡബിങ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഒരു അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സുജാതയുടെ ശബ്ദ മിശ്രണം 
അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലേ ഒരു പിറ്റുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തായാലും ഡബിങ്ങിന് കയറട്ടെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി ശരിക്കും കുറച്ചധികം നേരം വേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതെനിക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി പുറത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ശ്രീ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് താങ്ക്സ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡബ്ബിങ്ങിന് ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കൗ കൗമിതിറ്റിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡേവിത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേയുടെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ എന്തായാലും ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ കൂടി കറങ്ങാനുണ്ട് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ കാണാം പീഡിപ്പിക്കണോ ഷോ ഡാഡി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ആ കൗമുദി ടി വിടെ ഷൂട്ടിലാണേ ഇവിടെ ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എലീന ഞങ്ങളിവിടെ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിലാ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചേട്ടൻ ഡബ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ വന്നു കുറ്റം പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കില്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് നീങ്ങാം അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ വിധി അതുപോലെ ഉടുമ്പ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ പുള്ളി മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും പുള്ളി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് ആ സൗഹൃദത്തിലൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം അവിടെ പോയിട്ട് പറയായിരിക്കും നന്നാവുക അല്ലേ ഏ അപ്പൊ നമ്മള് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് മ്യൂസിക് പുള്ളി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ചിരിച്ചിട്ടേ 
കടന്നു വരാന്ന വിചാരിച്ചോ ഞാൻ എന്താ പരിപാടി ഇത് ഇതിന്റെയാണോ മൂവിയാണോ കേട്ടോ <laughs> 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 പല അവാർഡുകളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവാർഡൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ട്രോഫി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനിയിലും നമുക്കേ ഈ സർപ്രൈസ് എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏ അതും ഇനി ഇവിടെ എന്തോ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ആണോ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ എന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരും കൂടി എല്ലാർക്കും ആഗ്രഹമായി സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേണമായിരുന്നു ആ വോയിസ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമായിരുന്നു പ്ലീസ് വീണ്ടും ലിറിക്സ് മാറ്റി എഴുതി പാടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൊറേ വർഷമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്റെ ചില ടൈറ്റിൽ സോങ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഓഷ് വിളിക്കുകയും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണയും സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടത്തെ നമ്മളെ പാട്ടുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എഫ് ബി കൂടെയും പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനകത്ത് ഒരു ദിവസം എഫ് ബി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ലൈൻസ് രാത്രി പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സോങ്സും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അല്ലേ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കവിത ഗുഡ് പോയം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതൊരു വെറും കവിതയല്ലോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാവരും വീണ്ടും കവിതകൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇയാളെ ഒരു കവിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ പുള്ളിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ എൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല എല്ലാവരെയും കൂടെ ഞാനും സൂപ്പർ കവിത എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ചുമ്മാതെ ആ വരികളെ വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ വാട്സപ്പിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പാടി അണ്ണനെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കോൾ വരും പുള്ളിയെ കാത്തിരുന്നൊരു സാധനം വീണ പോലെ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ട് അത് എല്ലാവരും കവിതയെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊരു പാട്ടല്ലേ പാട്ടിൻ്റെ മീറ്ററിലാണല്ലോ അത് കിടക്കുന്നത് ഏ കവിതയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയ പോയം നമുക്കൊരു പാട്ട് കൊണ്ട് മീറ്ററിൽ പോലും പാടാൻ പറ്റത്തില്ല പല കവിതകളും അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഇതൊരു രാത്രി പാട്ടാണ് നമുക്കിപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് ആ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്താല് യു ക്യാൻ എൻജോയ് സീരിയസ്ലി അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ആംബിയൻസും ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ രീതിയും വരികളും ട്യൂണും ആലാപന രീതിയും എല്ലാം ഒരു സന്ധ്യ വൈകിട്ട് നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഒരു രാത്രി പാട്ടിന്റെ മൂടിലേക്ക് ആ സോങ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വേറൊരു സംഗതി ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇരുന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ രാത്രിയിൽ വർക്കിലായിരിക്കും പുള്ളിയും പിന്നെ കൊറോണയുടെ സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഷൂട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 
ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോള് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കേട്ടു ഓ ഏരിയ ഭയങ്കര ഫീലായി ഇങ്ങനെ രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ അങ്ങ് സംസാരമാ കാരണം പുള്ളി കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അറിയാം ഫ്രീ ആ പുള്ളി സത്യം ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ ഈ മൂടി ആണല്ലോ കാരണം ഒരു മൂഡിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീത് അങ്ങ് വിടും അപ്പം ചിലപ്പോ ആറ് മാസം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാക്ക് തോന്നും ആ സാധനം അല്ല വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞ് പുതുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കിലായി പോയപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് വിഷമായി പക്ഷെ പുള്ളി വെറുതെ പാടിയിട്ട ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ടൊരു സാധനം ഞാൻ പാട്ടായിട്ട് ഒരു ഡമ്മി കേൾപ്പിച്ച് ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അന്ന് ഞാൻ ഡമ്മി പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ശ്രീ അപ്പം അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ റഫ് വോയിസിൽ ആ ഒരു റോനസും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ഇതിൽ തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു ആംബിയൻസ് മാറാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പ് പോയി റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എവിടെയോ എനിക്കൊരു അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അത് യൂ ചെയ്യിച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ തോന്നിയൊരു തോട്ട് കോമണായിട്ട് തോന്നി ഇത് ദാസേട്ടൻ പാടിയാൽ മതി ദാസേട്ടന് വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടാണ് ഏഹ് പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് അവസാനം ഇപ്പോ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനായ ജോഷ് ക്രിസി തന്നെ ഇത് പാടി വളരെ മനോഹരമായി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയത് അപ്പം ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടെ ദിവസം എല്ലാവരും ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളു എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാട്ടായുണ്ട് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ആയുണ്ട് രാത്രി പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ഹം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് നേരത്തെ വേറൊരു സിംഗറെ കൊണ്ടൊക്കെ പാടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ചന്ദ്രനെയും ഇവരും കൂടെ സെഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കൃഷിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പാടി നോക്കാൻ പറയാ ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഏരിയയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു സോങ് ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ കഥയിൽ വന്നപ്പോഴും ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടെ പാടിയ പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും കേട്ടത് ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ ഒരു ഇതിന് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പം ഈ പാട്ടും ഇവരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ആത്മബന്ധം അത് കണ്ടുപിടിച്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ച് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ കലാകാരന്മാരെ ഉയർത്തിയ ചേട്ടനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ല ചോദിച്ചു നല്ലൊരു കാര്യം ബിക്കോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കണ്ട് ലൈക്ക് അടിച്ച് പോവായിരുന്നു വീട്ടിന്റെ അവിടെ എന്റെ പല പ്രാവശ്യം വർക്കും കളഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേട്ടാ കിളിയുടെ സൗണ്ട് രസമാണല്ലോ എപ്പോഴും സമയത്ത് തോന്നി രണ്ടു വരിയാണേ ആ മൊബൈലിനകത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടതാണ് അതിന്റെ വരി രാത്രികൾ രാഗാർദ്രം രാക്കിളി നീ പാടുമ്പോൾ രാത്രികൾ ശോകാർദ്രം രാക്കിളി നീ കേഴുമ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ രണ്ടു വരി അതാണ് എന്നെ കൊളുത്തിയത് ഞാൻ എഴുതിയത് ആ മരത്തിലിരുന്ന് പാടി കിളിയാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫോണിലൂടെ വരുന്ന കിളിയോ എങ്ങനെയാവാം നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്തായാലും എന്റെ പൊന്നാ ഞാൻ ഇത്ര വരെ ഇവരെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്നത് 
എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജനക പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന പക്ഷിനെയാണ് ശരി സുപ്പ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്കത് കേക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കാം ക്യാമറ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല വേണ്ട ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കേൾക്കാം അതല്ലേ എന്റെ രസം ഇച്ചിരി ഭാഗം മാത്രം എന്റെ കേൾപ്പിച്ചാ മതി ഇനിയും ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളും നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള സോങ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് എഴുതിയതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം മാത്രം എഴുതിയത് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി വരട്ടെ ഇതുപോലെ പോകുമ്പോഴും മ്യൂസിക് വേണം ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടോഷേട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുതിയായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൽബത്തിന്റെ കാര്യം കേട്ടു ചേട്ടന്റെ പുതിയ വോക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഞാനിപ്പം സിനിമ ഇറങ്ങി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വിരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴിലെ അർജുൻ സാറ് നായകനായിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് വന്ന പോലെ എന്നെ തിരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ വണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചായിരുന്നേ പക്ഷെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒന്നും അടിച്ചില്ല അതായത് ഫുഡ് അടി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വിളി തുടങ്ങി എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ കയറാം കിടുക അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഒരു അംഗവും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എവിലേക്കോ പോയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എത്തി അമർത്തി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അവസാനം വന്ന സ്ഥലം കാക്കനാടുള്ള അമർ കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും അമോറ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യം ഫുഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കുറെ വർത്താനം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ട് കുറെ വർത്താനം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ തീർക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടെ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും നിന്റെ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചാരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാര്യം തന്നെ ഞാനും പ്രേക്ഷകരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഓർത്തിരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ ഒരു പരിചയമുണ്ട് പണ്ട് കാലം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായ രണ്ടു പേരാണ് അപ്പം കുറെ വർഷത്തെ പ്രണയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് പോയില്ലായിരുന്നോ അപ്പം നമ്മൾ പരദൂഷണം അല്ലായിരുന്നു കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി ഞെട്ടി തന്നാന്നല്ല പ്രേക്ഷകരെ വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആക്ച്വലി പരിചയപ്പെടുന്നത് 
ഈ സുജാത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം സുജാത എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിലാണ് ഐ മീൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ സുജാതയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ശരി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ദയവായിട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു മലയാള സീരിയല് കൂടുതലായി അപ്പൊ ടോട്ടലി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഇതിനു <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ടോഷറ്റിന് കുറച്ച് അന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് സീൻസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ടോഷറ്റിന്റെ ഈ ആദം ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ അന്നാണ് മീ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ മിണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോമലായിട്ട് അങ്ങ് പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ബംഗാളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സീൻസിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോയി റെഡിയായി ഷോട്ടിന് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അന്ന് ടോഷന് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതന്നെ അപ്പൊ ഈ ഈ റോഡിലാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടോഷന് കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് രാവിലെ രണ്ട് സീൻ ഔട്ട്ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇപ്പം ഇല്ല ചേച്ചി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതേ റോഡിൽ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ താമസി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ രണ്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മൂറിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഓ അപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോഷേട്ടൻ ബൈക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഓ ആദം ജോൺ പറഞ്ഞു ഓ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആളോ പിന്നെ വിട്ടു വൈകുന്നേരം അപ്പം ഞാൻ ഷോർട്ട് മീൻ ലൊക്കേഷൻ പോയി ഇവരവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി വൈകുന്നേരം പോയി ഞാനും പോയി അവിടെ ടോഷേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച സാർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ടോഷ് ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു ആദം ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളാണെന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു അന്ന് രാത്രി ഫിനിഷിങ് ടൈമിലൊരു പാക്കപ്പിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയി സീൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ആവൂല അങ്ങനെ ഫെമിലിയർ ഒക്കെ ആയി 
പെട്ടെന്നൊരു ബോംബ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഇട്ടു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാടണം നൂറാം പാടണം നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് സെലിബ്രേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൂരെ കിഴക്കുതിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ വേർഡ് ഫീലിംഗ് കാരണം അങ്ങനെ അറിയൊന്നുമില്ല ായിട്ടുള്ളത് <laughs> 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 പക്ഷെ ആ ആ റിഹേഴ്സൽ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാടി നോക്കി കരോക്കെ ഒക്കെ വെച്ച് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എത്തി ഒരു ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടോഷൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ ടോഷൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഫെമിലിയാരിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ടോഷൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ട് ആയി പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആൻസർ അറിയില്ല എവിടെയോ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗ്രാജുവലി വന്നതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാവരും ലൊക്കേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് മാത്രം സാധാരണ ആൾക്കാർ മീറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് സീൻ ഉണ്ടായി കഥയിലൊരു പാട്ട് സീൻ ഉണ്ട് നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്ന പുതിയ ക്യാരക്ടറിനായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടാന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാള് ഏതൊരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും മുമ്പിൽ വരാതെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ലല്ലോ ആരും അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വിവാഹം ആലോചിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രണയിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ കടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് ചെയ്തായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഹോട്ടലല്ല വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടി സ്ഥലം അതാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ കാണുന്നേ നമുക്ക് മറ്റേ പ്രണയം ഇട്ടേക്കാം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു എഫേർട്ടും ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച അത്രയും പ്യോറസ്റ്റ് ഫോമില് ഒരിക്കലും <laughs> 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 അവതരിപ്പിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമോ അല്ല ഒരു ഒറ്റപ്പിള്ളേരുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഫൈറ്റ് സീൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്ന ലാസ്റ്റ് ഞാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ അത് ഞങ്ങള് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ആ ബ്രേക്കില് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയി ടോച്ചിട്ട് കുന്നകുളം പോയി ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൈം ഡേറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അവരവരുടെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ശരി ടോഷ്യത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ടോഷ്യത്തം പറയും എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കെട്ടിപ്പോട്ടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രഷറൊന്നും എനിക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ സമയം കൊണ്ട് കെട്ടണം അങ്ങനത്തെ പ്രഷറൊന്നും എൻ്റെ പേരൻസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ സെറ്റാവുന്ന വരെ ഐ വിൽ ടേക്ക് ടൈം എന്നുള്ളത് ഞാനും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം ചുമ്മാ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പോയി പീഡനം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പീഡനം സീരിയലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെയാണ് ഞാൻ മലയാളം സീരിയൽ ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു മഹാൻ ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു വീട്ടില് പറയാം നമ്മളെന്തായാലും ഓക്കെ നമുക്ക് പരസ്പരം കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാം വീട്ടുകാര് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതങ്ങനെ കാരണം എന്തായാലും ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്നർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നയാൾ ആവണമെന്നോ ആയിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടുകാരും ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായില്ല നിനക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോ വീട്ടുകാർക്ക് വിഷയമല്ല ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും <laughs> 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 ഒന്നുകൂടി <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മളിതേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ സംഗീത പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റേ ശരീരം ഒന്നും നന്നാക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അതെ 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 നമുക്ക് ഈ ജിമ്മിൽ ഒന്ന് കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അറിയാം ഇല്ല 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 അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം ആവാനാ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്രയും വിരുന്നുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാക്കായി മറ്റേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ണനെ തന്നെ അടുത്ത് ജിൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രെയിനറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ മേ ബി ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റോഡിൽ വെച്ച് അവിചാരത്തായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ജിമ്മ് അവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജിമ്മിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി കയറി ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊറേ നാളായിട്ട് തൃശ്ശൂര് കുന്നോളല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജിമ്മിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർണോൾ
ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയി വേണാൽ സെറ്റിലായി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ജിമ്മ് നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ദൈവത്തെ പോലെ ജിന്റെ ഒന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അതുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ജിമ്മിനേക്കാൾ മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ബോഡി ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജിന്റെ വരെ കാണാം ജിന്റെ എന്റെ കൂടെ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പോയ ആളാണ് പക്ഷെ പകരം പുതിയൊരു അഡ്മിഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെ <laughs> 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 ഇത് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷൂട്ടിലാണ് ചേട്ടാ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ സ്ഥിരം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാധ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ലേ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ബൈ ചാൻസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ജിൻ്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അപ്പൊ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രകൃത താഴെ അവിടെ നിർത്തി ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വരാണ് അതായത് ഈ മാർഷൽ ആർട്സും ജിമ്മ് രണ്ട് രണ്ട് ഇതാണോ അതോ മാർഷൽ ആർട്സ് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഫുൾ മറ്റേ കുറച്ചും കൂടെ ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇതൊന്ന് സ്ട്രെങ്ത്തും ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കായങ്ങളും കുച്ചിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് മറ്റേ സ്ലീവ്ലെസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കായങ്ങളും കുച്ചിണിയിലേക്ക് വരാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം കായങ്ങളും കൊച്ചിനില്ല അതിന് കായങ്ങളും കൊച്ചിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഏഴ് എട്ട് വീട്ടിലും വന്നതുപോലെ സിനിമ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അന്വേഷണം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സർക്കാർ ദാദാ വന്ന മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിന് പോയ സമയത്ത് ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ജയറാമേട്ടനായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാനും സലീം ബാബ എന്നൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പുള്ളി അതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഫൈറ്റ് കണ്ട് സലീം ബാബ വന്ന് കൊച്ചുണ്ണിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് പുള്ളി അഭിനയിക്കുന്നത് കൊച്ചുണ്ണി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയം അതെ 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 പുള്ളി അടക്കം എടുത്ത് കൊച്ചുണ്ണിക്കുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കൊച്ചുണ്ണി ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കണക്ട് ആവുന്നത് കൊച്ചുണ്ണിൽ വരുന്നത് അതിന് മുന്നേ എട്ട് വർഷം ഇതുപോലെ ഫൈറ്റ് ശശി മാസ്റ്റർ മാഫിയേശിയാണ് എന്നെ പല പടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തസ്കര വീരൻ അങ്ങനത്തെ പല പടങ്ങളിൽ സ്റ്റണ്ട് സീനിൽ മാത്രം വരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ബോഡിയും പിന്നെ ഫൈറ്റും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ എന്റെ പിന്നിൽ ആ മൂവിന്റെ കാര്യമാണ് ഇന്നെന്തായാലും വർക്ക്ഔട്ട് വേണ്ട ഞാൻ ജിൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഓവർ എല്ലാരും ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ പെടാത്ത ഒരാളെ ഉള്ളു ലോകത്ത് ഞാൻ വരാലിനെയും പോലും ഇതിനും പിടിക്കാൻ എളുപ്പം ഞാൻ ഓരോ തവണ ജിൻ്റെ ചേട്ടൻ എടുത്തു ചേട്ടാ ഇന്നല്ല നാളെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയിരിക്കും ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയും പിന്നെ എന്നെ കാണുന്നില്ല കാണുമ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര അന്നത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലേ ആ ലാഡർ പൊട്ടിട്ടോ ഇവിടുന്ന് വെറുതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തതാ ചെയ്തത് അത് വെറുതെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ പിടിച്ച് പിടിച്ചത് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കണ്ടോ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി ചെന്ന പോയി നോക്കിട്ട് വന്നോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം ആളൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഹെവി എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇത് ഇതാരെ സാധനം പറയുക നമ്മുടെ സൈനികം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ സൈനികത്തിന്റെ ബോക്സിംഗ് പേഴ്സണൽ സാധനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പേഴ്സണലോ പേഴ്സണൽ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലയോ
ഒരു മിനിറ്റ് റിലാക്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ല ഓരോ ഓരോ മേക്ക് ഓവർ നടത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈറലോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വൈറൽ ആയത് അറിയാലോ മുട്ടാലിന്റെ കൈ കുത്തി അവിടെ കയറി വന്നത് കയറി വന്നപ്പോ നല്ല വിശാലായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പിന്നെ റൈസ് സർക്കാരാണ് ആളെ ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ ആള് വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് സ്ട്രൈഗിൾ ചെയ്ത ആള് വീ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിവർന്ന് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി കിട്ടവർക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഞാനൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പത്നൂറ് പേരെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലൊക്കെ അത് ശരിയാവുന്നുള്ളൂ അത് മെറാക്കിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിമ്മായാലും മാർഷൽ ആർട്സ് ആയാലും ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ അവർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു എനർജി കൊടുക്കാന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് അത് മൈൻഡിന് കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്കി ബോഡി അവർക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കയറി വന്നു ചുമ്മാ ഒന്ന് മാമ്പ ചുമ്മാ എടുത്ത് വഞ്ചി ജീവിച്ച് നമ്മളൊരു മൂഡിലേക്ക് എത്തി ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്റെ വിധിയല്ലേ പ്രേക്ഷകര് എപ്പോഴത്തേം പോലെ ഒരു ഇടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടി കൊടുത്തോ ഞാനൊന്ന് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഡേവിറ്റ് സ്റ്റാറിൽ ഞാനും ചന്ദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ എന്താ പറയാ അടിപൊളി ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു അലീന ഭയങ്കര ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ കൂപ്പാൻ പറ്റുള്ളൂ മടക്കാൻ പറ്റൂല ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ചന്ദ്രയ്ക്കും എപ്പോഴും നല്ല സപ്പോർട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹം ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ദേവഭാഗ്യത്താല് ഇനിയും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചന്ദ്രശേഖിക്ക് മാത്രമല്ലോ അല്ല ചേച്ചിക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷം ഇത്ര നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ